సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటుంది మాట క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ వెల్కమ్ టు ది సినిమా ఇన్ ఫో షో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం సైరా నరసింహారెడ్డి సినిమా అక్టోబర్ రెండున రిలీజ్ కి సిద్ధమవుతుంది ఒక సంవత్సరం క్రితం ఈ సినిమా గురించి గట్టిగా సందడి చేసి ఆ తర్వాత కంప్లీట్ గా కామ్ అయిపోయింది ఈ మూవీ తే అది స్ట్రాటజిక్ సైలెన్స్ అనే చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ దగ్గర పడింది కాబట్టి ప్రమోషన్ కాక పెంచాల్సిన టైం వచ్చింది అందుకు సందర్భం కూడా చాలా చక్కగా కుదిరింది భారతదేశ స్వతంత్ర దినోత్సవం ఆగస్టు పదిహేను స్వతంత్రం కోసం స్వేచ్ఛ కోసం ప్రాణాలర్పించిన భారత మాత విప్లవ ముద్దు బిడ్డలలో సైరా నరసింహారెడ్డి కూడా ఒకరు మనం స్వతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకునేదే భారత మాత స్వేచ్ఛ కోసం ప్రాణాలర్పించిన వీరులందరినీ స్మరించుకోవడం కోసమే సైరా నరసింహారెడ్డి బ్రిటిష్ వారికి ఎదురు తిరిగిన తొలి తరం విప్లవ వీరుడు సైరా నరసింహారెడ్డి బ్రిటిష్ వారికి ఎదురు తిరిగే టైం కి బ్రిటిష్ వారంటే భారతదేశం మొత్తం అసహనం ఉంది గాని తిరుగుబాట్లు మొదలవలేదు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి చారిత్రాత్మక పోరు ముగిసిన తర్వాత బ్రిటిష్ వారికి ఎగనెస్ట్ గా భారతదేశంలో తొలి స్వతంత్ర పోరాటం జరిగింది సిపాయిల తిరుగుబాటు ఉద్విగ్నత కలిగించే ఉద్రేకపరిచే కథ ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డిది అసామాన్యమైన పోరాటం చేశాడు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి బ్రిటిష్ వారి మీద అతన్ని అదుపు చేయటం కోసం ఎన్ని ఆపసోపాలు పడ్డారో ఎన్ని కుయుక్తులు పన్నారో బ్రిటిష్ వారు నరసింహారెడ్డి వీరత్వం త్యాగం కదిలించేస్తది కుదిపేస్తది దేశభక్తిని రగిలిస్తుంది అలాంటి మహావీ స్వతంత్ర దినోత్సవం రోజున తలుచుకోవటం అనేది గర్వం కలిగించే అనుభూతే ఆ పైన ఆయన మన రాయలసీమ బిడ్డ మన తెలుగువాడు ఆ మ్యాటర్ ని తలుచుకుని పొంగిపోవచ్చు ఒప్పొంగిపోవచ్చు గర్వంతో ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి జీవితానికి సంబంధించి ఏవో కొన్ని విషయాలను ఇక్కడ పంచుకోవచ్చు కాని ఇది సమయం కాదు అరాకొర విషయాలని ఎందుకు పంచుకోవాలి ఇక్కడ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తో సవివరంగా ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి కథని వివరించటానికి సినిమానే రూపొందుతుంది ఆయన గురించి పూర్తిగా సినిమా చూస్తూ తెలుసుకుందాం ఆయన గొప్పతనాన్ని అర్థం చేసుకుని మురిసిపోదాం ఇంకెంతకాలం నెలన్నర నెలన్నర తర్వాత ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి ప్రతాపాన్ని మెగాస్టార్ చిరంజీవి అభినయించి చూపిస్తుంటే తరిద్దాం ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీకి సంబంధించిన మేకింగ్ వీడియో ని బయటకు తీసుకొచ్చారు పోతే దానిని మేకింగ్ వీడియో అనే కంటే క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ ఇంట్రడక్షన్ వీడియో అనొచ్చు ఆ వీడియోలో మెయిన్ గా ఈ సినిమా కోసం ఈ టెక్నీషియన్స్ పనిచేశారు ఈ నటి నటులు ఈ సినిమాలో నటించారు అని పరిచయం చేశారు ఈ సినిమాకు సంబంధించి సినిమాటోగ్రఫీ స్టంట్ డైరెక్షన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రొడక్షన్ డిజైనింగ్ ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయనే తెలుస్తుంది వారి వారి డిపార్ట్మెంట్ లకు సంబంధించి తోపు లాంటి టెక్నీషియన్స్ ఈ సినిమా కోసం పనిచేస్తున్నారు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కమల్ కన్నన్ గారు ప్రొడక్షన్ డిజైనింగ్ రాజీవన్ గారు ఇక ఫైట్స్ విషయానికి వస్తే మన రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ తో పాటు ఇద్దరు హాలీవుడ్ స్టంట్ మాస్టర్ లు కూడా పనిచేశారు ఈ సినిమా కోసం పీరియాడిక్ సినిమా కాబట్టి ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా క్రియేటివిటీ ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన పని చాలానే ఉంటుంది ఫారెన్ స్టంట్ మాస్టర్స్ ఇద్దరు కూడా తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఒక సరి కొత్త యాక్షన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే ఇస్తారు అనుకోవచ్చు బ్రిటిష్ వారి మీద ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి తిరుగుబాటే సినిమా తిరుగుబాటు అంటే వార్ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి ఈ మేకింగ్ వీడియో లో కనిపిస్తున్న వ్యవహారాన్ని బట్టి అంతకు ముందు వచ్చిన టీజర్ లో కనిపించిన వ్యవహారాన్ని బట్టి సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీలో యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ వార్ సీక్వెన్స్ లో అదిరిపోయేట్టే ఉండబోతున్నాయి అని అర్థం అవుతుంది ఆర్టిస్టులు కూడా అవకాశం చిక్కితే పెర్ఫార్మెన్స్ తో అదర 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 హో అనిపించే ఆర్టిస్ట్ ఈ సినిమా కోసం పనిచేస్తున్నారు లెజెండ్ శ్రీ అమితాబ్ బచ్చన్ కిచ్చా సుదీప్ మక్కల్ సెల్వన్ విజయ్ సేతుపతి నయనతార రవి కిషన్ జగద్ బాబు గారు తమన్న అందరూ కూడా చాలా చక్కగా పెర్ఫామ్ చేసే ఆర్టిస్ట్ లే ఇక లెజెండ్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఎంతో ఇష్టపడి తపనతో చేస్తున్న పాత్ర ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి స్వయం కృషికి సంబంధించి కష్టానికి సంబంధించి తపనకు సంబంధించి ఇప్పటికే చాలా మంది సినిమా ప్రియులకి కాదు కాదు సినిమాలకి పనిచేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఓ ఎగ్జాంపుల్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి నిజంగా ఏ మనిషి అయినా కష్టపడుతూ కష్టాన్ని నమ్ముకుని ఏదో చెయ్యాలి కొత్తగా చెయ్యాలి గొప్పగా చెయ్యాలి అని తపన పడితే 
చివరి కథను అద్భుతమే చేస్తేరతాడు ముందు నుంచి కూడా అలా తపన పడే మామూలు చిరంజీవి ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి అయ్యారు ఆయనకి తెలుసు కష్టం విలువ తపన విలువ ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి పాత్రకి జీవం పోయటం కోసం మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఎంతో కష్టపడ్డారు చాలా తపన పడ్డారు తప్పకుండా ఆయన ఓ మధురమైన అనుభూతిని తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఇస్తారు అనుకోవచ్చు తన నటనతో ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డిని ఎప్పటికీ తెలుగు వారి మనసుల్లో అలా నిలిచిపోయేట్టు చేస్తారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి అనుకోవచ్చు ఇక ఈ సినిమాకి దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డి ఆయన ఓ సైలెంట్ కిల్లర్ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఓ కథ ఆయనకి కనెక్ట్ అయింది ఆ కథలో ఉన్న ఎమోషన్ కూడా కనెక్ట్ అయింది అంటే థియేటర్స్ కు వచ్చిన ఆడియన్స్ ని మామూలుగా ఎంటర్టైన్ చేయరు థ్రిల్లింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించే బయటికి పంపిస్తారు తర్వాత సైరా నరసింహారెడ్డి సినిమా వెనుక ఓ వ్యక్తి దృఢ సంకల్పం ఉంది అతను ఎవరో కాదు మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నాన్నకు ప్రేమతో నాన్న కోసం రామ్ చరణ్ చేస్తున్న గొప్ప ప్రయత్నం ఇది మొత్తానికి అయితే ఈ సినిమా చుట్టూతా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఏమున్నాయి సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి బర్త్డే సందర్భంగా బయటకు వస్తుందని తెలుస్తుంది చూద్దాం ఆ టీజర్ లో ఎలాంటి విశేషాలు ఉంటాయో ఈ వారం బాక్సాఫీస్ దగ్గర రసవత్తరమైన పోటీనే ఉండబోతుంది అనిపిస్తుంది ఆ పోటీలో రణరంగం ఎవరు ఈ రెండు సినిమాలు తలపడుతున్నాయి రణరంగం మూవీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ విత్ ఇంటెన్స్ ఎమోషనల్ డ్రామా ఎవరో మూవీనేమో సస్పెన్స్ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఈ రెండు జోనర్స్ ని ఇష్టపడే ప్రేక్షకులు తెలుగులో చాలా మంది ఉన్నారు రెండు సినిమాల్లో ఉన్న కంటెంట్ బాగుంటే మాత్రం వీకెండ్ లో తెలుగు ప్రేక్షకులకి పండగే అని చెప్పొచ్చు కానీ పోటీకి వచ్చినప్పుడు ఏ సినిమా బాగుంది ఏ సినిమా ఎక్కువ బాగుంది అన్న కంపారిజన్స్ నడుస్తాయి ఆ కంపారిజన్ టెస్ట్ లో ఏ సినిమాకి ఎక్కువ మార్కులు పడతాయో ఆ సినిమాకే ఎక్కువ కలెక్షన్స్ వస్తాయని చెప్పొచ్చు పరిశీలించి చూస్తే రణరంగం మూవీ మీద కొంచెం ఎక్కువ మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అనిపిస్తుంది పోతే ఎవరు మూవీని కూడా తక్కువ చేసి చూడటానికి లేదు ఎందుకంటే అడవి శేష్ సినిమా అంటే కంటెంట్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది కంటెంట్ ప్రెసెంటేషన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది ఎవరు మూవీకి అడవి శేష్ కథ స్క్రీన్ ప్లే అందించలేదు రామ్ జీ కొత్త దర్శకుడు అతనే కథ రాసుకుని స్క్రీన్ ప్లే ప్రిపేర్ చేసుకుని డైరెక్ట్ చేశారు ఇంతకు ముందు సినిమాల రిజల్ట్స్ చూస్తే క్షణం గోడచారి ఈ రెండు సినిమాలకి కథను అందించింది అడవి శేష్ మాక్సిమం ఆ రెండు సినిమాల్లో ఉన్నది అడవి శేష్ విజువలైజేషన్ థ్రిల్లర్ కథలకు సంబంధించి శేష్ విజువలైజేషన్ లో ఓ మ్యాజిక్ ఉంటది బాగా ఎంగేజ్ చేస్తాడు గ్రిప్ మిస్ అవ్వకుండా సినిమా మొత్తాన్ని చూపిస్తాడు ఎవరు మూవీ స్క్రిప్ట్ లో శేష్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ పెద్దగా ఉన్నట్టు అనిపించట్లేదు ఉంది అంటే మాత్రం మరో మంచి థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కొత్తగా దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న రామ్ జీ స్ట్రెంగ్ ఏమిటో అతని స్పెషాలిటీ ఏమిటో అతను ఏం మ్యాజిక్ చేస్తాడో తెలియదు సినిమా టీజర్ ట్రైలర్ ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ మాత్రం మంచి ఆసక్తినే కలిగిస్తున్నాయి థియేటర్స్ కు వెళ్లిన తర్వాత రామ్ జీ తన తెలివి తేటలతో ప్రేక్షకుల్ని సర్ప్రైజ్ చేస్తారేమో చూడాలి ఎవరు మూవీలో రెజీనా క్యారెక్టర్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది ఆవిడ ఓ పవర్ఫుల్ యాక్ట్రెస్ మంచి రోల్ పడితే అల్టిమేట్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది మేజర్ గా ఎవరు మూవీలో కథంతో కూడా రెజీనా క్యారెక్టర్ చుట్టూ తానే తిరుగుతుంది అని తెలుస్తుంది చూద్దాం ఎవరు మూవీతో తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఎలాంటి కిక్ దొరుకుతుందో ఇక రణరంగం మూవీ విషయానికి వస్తే సుధీర్ వర్మ దర్శకుడు సుధీర్ వర్మ చాలా ప్రత్యేకమైన దర్శకుడు ఆయన మీద హాలీవుడ్ సినిమాల ప్రభావం విపరీతంగా ఉంది ఆ సంగతి అందరికీ తెలిసిందే ఓపెన్ గానే ఆయన హాలీవుడ్ సినిమాల్లో అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని కథ రాసేశాను సీన్స్ రాసేశాను ఫైట్స్ పెట్టేశాను అని చెప్తా ఉంటారు రణరంగం సినిమా మీద కూడా హాలీవుడ్ సినిమాల ఇంపాక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గట్టిగానే ఉందని చెప్పి కొన్ని రెఫరెన్స్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు స్వామిరార సినిమా టైమ్ లో ఆయన లో చాలా మంచి ఉత్సాహం కనపడింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుతుంటే ఆ ఉత్సాహమే కనబడుతుందని చెప్పాలి ఆ ఉత్సాహానికి కారణం సినిమా అవుట్పుట్ ని చూసుకుని డెఫినెట్ గా ఈ సినిమా ఓ లెవెల్ లోనే ఉంటది అనే నమ్మకం కుదరటమే అనుకోవచ్చు నేనైతే పర్సనల్ గా చాలా ఫీల్ అయ్యాను సుధీర్ వర్మ స్వామిరార మూవీ తర్వాత డైల్యూట్ అయిపోవటం చూసి స్వామిరార సినిమా చూసిన తర్వాత ఏం డైరెక్టర్ రా వీడు వీళ్ళు చాలా కలిసి ఉంది మంచి ఇంటెన్సిటీ ఉంది అదరగొట్టే సినిమాలు వస్తాయి ఇకపోయినా అనుకున్నాను నేనైతే సుధీర్ వర్మ స్వామిరార తర్వాత రిలాక్స్ అయిపోయాడు ఆ తర్వాత ఎదురు దెబ్బలు తగిలాయి ఇప్పుడు కసితోనే రణరంగం సినిమా తీశాడు అనిపిస్తుంది సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్ లో ఆ కసి రేంజ్ ఓ లెవెల్ లో కనిపించింది అదే ఇంటెన్సిటీ సినిమాలో కూడా ఉంటే సాలిడ్ గా ఉంటది వ్యవహారం అదిరిపోద్ది ఎక్స్పీరియన్స్ శర్వానంద్ గురించి డౌట్ పడాల్సిన అక్కర్లేదు డైరెక్టర్ క్లారిటీతో
ట్రైలర్ చూస్తుంటేనే బాగా ఊరిస్తున్నాడు సుధీర్ వర్మ స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ సినిమా ఇదే గాడ్ ఫాదర్ తరహా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది అని ఏం డౌట్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అదే తరహా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తే కమ్మగా తీసుకుంటారు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు వద్దన్నా సక్సెస్ ఇస్తారు వద్దన్నా బ్లాక్ బాస్టర్ ఇస్తారు గాయం సినిమా తర్వాత మంచి ఎమోషనల్ ఇంటెన్సిటీ ఉన్న గ్యాంగ్స్టర్ సినిమా తెలుగులో రాలేదని చెప్పాలి సుధీర్ వర్మ లో కసి కరెక్ట్ గా ఉంటే రణరంగం మూవీ హిస్టరీనే క్రియేట్ చేస్తుంది చూద్దాం మరి ఏం జరుగుతుందో ఇదే ఇక్కడికి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కిప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్